Fernando Parra Villegas, soy deportista de nacimiento, corredor de carreras de aventura. Mi nombre es Ricardo Ríos, eh, soy corredor de aventura. Listo, entonces vamos. Las carreras de aventura son una modalidad deportiva que combina varias disciplinas. Tenemos que estar preparados para que lo que nos venga, bicicleta, trote kayak, escalada, remo, eh, y hay que estar preparados para cualquier inconveniente. Puede haber carreras cortas, carreras largas, 150 kilómetros, 600 kilómetros, pero lo más importante es que, como lo dice la aventura, aventurarse es estar dispuesto a lo que sea. Vale, a correr carreras de aventura aproximadamente hace ocho años como para salir de la rutina de los entrenamientos y buscaba como otras alternativas de deportivas una nueva tendencia deportiva y me motivó mucho porque las carreras siempre son distintas siempre hay recorridos distintos los paisajes cambian mucho a veces es con frío a veces es con calor De esto siempre llegamos a un punto en las carreras y que dijimos, no, que es eso tan duro, no quiero correr más, no quiero volver a saber nada. Y terminamos y, y ya somos, eh, cuando irán a hacer la otra, cuando irán a hacer la otra. Y se nos va volviendo como, como una adicción también, como una necesidad. Es otra forma de vida y hay que sentirlo y hay que vivirlo. Si uno no lo vive, no tiene la oportunidad de decir ni de comparar, saber que en realidad que. ¿Qué es esto? ¿Qué es una carrera de aventura? Algo muy claro es que vamos a seguir corriendo por mucho tiempo. Yo sí me pregunto, ¿a qué corro esto si no hay como una, pues un, una retribución? Pero uno se pone a ver y está uno de esas retribuciones, los amigos, la naturaleza. En este momento tenemos un patrocinio que nos ayuda mucho. Eh, nos paga las carreras, nos paga los viáticos, eh, nos lleva a todas las carreras que, que hayan en, pues aquí en Colombia y otras veces nos ha colaborado para salir internacionalmente. Entonces es como una... hay que aprovechar eso porque aquí en Colombia es difícil tener un patrocinio. Las jornadas de entrenamiento para las carreras de aventura son muy variables y dependen del tiempo y la disponibilidad de tiempo de cada uno de los competidores y los intereses que cada uno tenga. Si uno quiere eh, entrenar para competir y estar entre los equipos de la punta, hay que dedicarle más tiempo y esas jornadas deben incluir cada una de las disciplinas en la semana. Estamos hablando de 4 o 5 horas diarias de entrenamiento y 8 cada uno de los días del fin de semana, sábado y domingo. Nosotros preferimos entrenar muy duro en la semana y los fines de semana para no sufrir en las carreras. Igual todos los equipos sufren, pero va a haber unos que sufren más, los más entrenados van a sufrir menos que los que no están entrenados. Cuando es en pareja, eh, si, hay, si, el, si los ritmos, por ejemplo, de entrenamiento y los niveles de, de condición física son distintos, hay que llegar a un punto de equilibrio y tiene que haber en ese punto de equilibrio una comprensión total y una coordinación total con el compañero que eh, prácticamente si uno lo mira y con un gesto uno ya sabe subir, bajar el ritmo, qué va a hacer, ayudarle. ¿Qué hubo, mano? ¿Qué pasó? Es bien. Uf, yo veo dónde. Es guise. Ah. ¿Y puedes seguir? Sí, me tienes que ayudar. Sí, no. Sí. 
vamos, vamos. A ver si ya vamos a terminar, hermano. Vamos a darle. En eh, vale. muchas, muchas ocasiones me ha ayudado, eh, cargándome el morral, empujándome la bicicleta. A ver que aquí bajamos con cuidado. Párate, párate. Cosa que si uno fuera solo, si uno estuviera una corriendo una carrera solo, lo, uno, lo primero que uno pensaría no es me retiro porque voy muy mal. Entonces en este caso la ayuda de otro compañero, ese punto de apoyo que uno tiene ahí, juega un papel muy importante. Sí. Bien, 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 hermano. Thank <laughs> you.